哎呦，家人们，谁懂啊？居然有个大车来我们村了！爸爸他们还没回来呢，估计在水塘里呢，没那么快的。家里忙的事情还多，那我去找爸爸，我要去捡田螺。哎，虽然卖田螺的钱盼盼没摸到，嗯、但是他知道、嗯、卖田螺卖了很多钱啊，他想力所能及的去帮忙。捡什么啊？刚回来不热啊？休息一下吧。妈妈，我不累。好，去吧，去吧，都去吧，我等会也去。盼盼就跟着几个哥哥一起往水塘走去，而杨洋也提了一个水桶。爸爸，家里有好多好吃的东西。哦、啊啊，什么好吃的东西啊？盼盼赶紧把中午吃过的那些好吃的东西透露给爸爸听。你们去哪里吃的？怎么有这些东西？是周叔叔给我们吃的。哪个周叔叔？正在这时，刘月走了过来。就之前跟你说的那个，我和盼盼遇上的周兄弟。哦，你们又遇上了？是啊。至于具体的细节，刘月看陈忠在忙，也就没有给他讲。晚上，夫妻俩准备休息的时候，陈忠才仔细的询问妻子中午发生的事情。刘月说了一些后，也宽慰着丈夫别生气。他们和家欺人太甚，下次让我见到何峰，我非把他打一顿。他们已经有人收拾了。谁能收拾他们？他们那么泼横。就那周兄弟，你知道吗？这周兄弟居然比那制衣厂的厂长的官还大呢、嗯，连那厂长都要恭恭敬敬的。刚举他男人在周兄弟面前什么也不是，周兄弟看盼盼被他们欺负了。可生气了，本来何峰也要去吃饭的，结果周兄弟不让他吃了。好，就这样，活该！谁让他们欺负人呢、啊？以前欺负咱们不知道，也就没办法管。可现在还想来欺负咱们盼盼，是不是觉得咱们好欺负？可不是嘛！我虽然不知道具体的，但我感觉这何峰这大官啊，可能要丢。不管怎么说，也算给他们个教训了。毕竟这些事情也不是咱们能插手的。要是让我见到何峰，我一定打他一顿就是了。我也要把张局打一顿。哦、你还是别打太狠了。陈忠，你说什么呢？说你媳妇够泼是吧？没有，没有。第二天，村口一辆轿车缓缓开了过来。哎呦，家人们，谁懂啊？居然有个大车来我们村了！这什么人呐？咱们村啥时候有这样的大车啊？而就在大家疑惑好奇的时候，车子停了下来。见周洋服装穿的像城里人，很快一位老大叔就小心翼翼的靠近了前。小伙子，你找谁呀、啊？大叔，这附近是叫明河村吧？大叔点点头，又有些不置信的看着面前的男人、嗯。这里是不是有户人家？男人叫陈忠的，我找他们家。哦，你找阿忠啊？对，我找他们家，第一次来，不大认识。他们家是不是有个闺女叫盼盼？对对对，那你问我算问对了。我是他叔，你要是找他们，我带你过去吧。好啊，那麻烦你了，大叔，上车吧。不用不用，走几步路就到了。我一身脏兮兮的，别把你们的车弄脏了。他们家就在那边。我在前头带路吧，你们车子跟着。那我跟你一起走吧。坐车坐了一路，我也累了。校草，我们先走，你跟上就是了。好的，周先生。走了一段路，两人就到了城中家院门口。小轿车也缓缓跟随，停在了城中家院门前那块空地上。这就是阿忠他们家了，门关着呢，好像是不在家。他们家最近承包了两个鱼塘，应该都是在忙鱼塘的事情吧。要不你去我家里歇歇，喝口茶。我去鱼塘那边叫他们的人回来。叔，不用叫了，正好我也想转转，我跟你一起吧。大雁叔本来是不想让客人累着，可周洋表示想去转转，也不好拒绝。周叔叔，叔公，嗯，知道周叔叔要找爸爸妈妈，盼盼赶紧给周洋带路。爸爸妈妈，周叔叔来了，是周兄弟。陈忠一听就知道对方是最近媳妇和孩子讨论频率最高的那个周洋，赶紧从水塘往岸边走。周兄弟，你怎么来了？嫂子好，我这两天闲着，正好想着来这边看看你们。不过到你家说是没人在家，这位大叔就带我过来这里的。差人说一声，我们回去就行了。这天儿那么热呢，你又走不习惯这田路的，万一摔了就不好了。没事没事，我家原先也是农村出来的，只是现在条件好些，没种田而已。小时候都走习惯了。这是周洋兄弟，我之前跟你说过的。周洋兄弟，这是我男人陈忠，盼盼的爸爸。周洋连忙上前，伸手跟陈忠握了个手。陈大哥你好。你好，你好，陈忠也跟对方握了握手，只是人挺紧张的。你们别紧张，我就是听大叔说，你们在处理水塘，我也好久没到田里转转，所以过来看看。你们忙你们的，我四处看看就行了。没事，没事，先回去喝杯水吧，这天气热着呢。而他们还没到家，院子外面已经聚集了不少人，在盯着那一辆豪气的小轿车看着，互相猜测这轿车谁的，为什么停在了陈忠家院门外。就在大家议论纷纷的时候，陈忠领着周洋等人回来。家人们，谁懂啊？这陈忠家什么时候有这么豪气的亲戚朋友了？就连刘月也忍不住惊讶的睁大眼睛，然后问了周洋一句：“周兄弟，车不会是你们开来的吧？”“不是我家的，跟人借的，出远门方便些而已。”“哦，这样啊。”可他哪里知道，这只是周洋不想让他们紧张的说辞，车还真的是他们家自己的。
。周叔叔，你坐大车车来的吗？是啊，盼盼想坐吗？那我可以坐吗？当然可以。会不会弄坏？不会，不会，这车是铁做的，哪能那么容易弄坏？嫂子，你们先忙，盼盼想坐车，我带他们出去转转。叔叔，我可以坐吗？叔叔，那我们几个可以坐吗？可以，可以，你们一起来吧。之后就带着几个小。而刘月这边也去了菜地摘了些菜回来，准备好好招待一下周雅。不过他刚回到家门口，就看到何峰和张菊两人往他家走来。不管你们怎么说，何峰，你这工作也别想干下去，就是对你们的惩罚。你们过来干什么？经过这段时间对何家的了解，现在刘月对何家只剩下厌恶，每次见了都会生气。好啊，你们还敢来我家里，我都没上门找你们算账，倒是你们找上门来了。他走上前，直接拦住了夫妻俩，正准备往院门的方向。夫妻俩见状，脸色变了几遍。那个，我们是来看你们的，看看盼盼。说起来，咱们两家也是有点亲戚。哼，谁跟你亲戚？你这回跑我家来，就认亲认戚的。刘月脸色冷着，十分严肃。他上下打量了何峰夫妻俩，看张菊手上的篮子还拿着礼品，多少也猜到他们到这里的原因。张菊脸色被骂得顿时一黑，不过很快又恢复过来，笑呵呵的表情看着刘月。刘月妹子，你别生气，我我没生气，我只是不欢迎一些不好的人来我家里，我觉得晦气。张菊这连着赔了两次小，都被刘月打断，那心里可不是滋味。可想到自家男人的工作，他不得不隐忍下来。不过他知道自己也说不上话了。刘月气着呢，只好用另一只手拉了拉丈夫，示意他来说：“哦，刘月妹子，你也别这么生气了。之前的事情呢，我们是有不对的地方，所以今天也是想上门给你们道个歉。你们大人不计小人过，大人有大量，原谅我们吧。我们家可不是什么大人，我也不懂你们文化人说的话。但是我生不生气，那也是我自己的事，跟你们有什么关系？再说了，你们像是来道歉的样子吗？真是笑死人了。哦”刘月妹子，你要是觉得我们哪里做的不够好的，你给我们指出来，我们都改。咱们有什么事情，不如先进去说吧，进去说的明白一些。这站着也不是办法，你说是不是？这个点虽然大部分的人都在老祖，但是村子就这么点大，谁家有点事情会不知道？何峰害怕让人当马戏团的猴一样看，所以想进去解释，可刘月不给他们解释的机会。没必要，你们回去吧，我们不接受你们的道歉。你们家把我闺女打成这样，我还没给你算账呢。我们没打他，孩子不听话有教训过，但是没打过他。小孩子爱说谎话而已。行，你们还死不承认，那行，滚出去，给我滚出我们村。要不是他亲眼看见孩子身上那青一块紫一块的，刘月也从没想过，居然有母亲会这么坏。这事情我们可以解释的，可以解释的。嗯、不用解释，解释我也不听，给我滚，赶紧滚。妈妈。正在这时候，不远处周阳带着盼盼等人也都走了。何峰看见周阳，急忙迎了上去。周周先生，您也在这里啊？正好昨天有些误会，我可以解释解释。你，你不用解释，我觉得我已经够了解了。何峰哪里想到，过来道个歉，不单指刘月言语坚定不接受道歉，还遇上了周阳。于是，现在夫妻俩被陈家的人拒之门外。现在怎么办？何峰一肚子的火没处发，正憋得厉害，狠狠的瞪了张菊一眼，却又不敢大声。都怪你，谁让你平时这么对盼盼？我不在家，你对他又打又骂干什么呢？那孩子不听话，谁家不打不骂，谁知道他不是自己家的，还居然和大领导有关系？再说了，你一天天不着家，家里都是我一个人打理的，孩子多闹腾，打打骂骂很正常。何峰气得脸都黑了，却对这句话反驳不了。他现在只知道自己家出大事了。何家夫妇在外面后悔不已，而屋内陈家的气氛，此刻也因为何家夫妇到来而变得怪异。妈妈，我不走。哎，盼盼说的不走，是不想跟何家夫妇走。他记得上次何家夫妇来这里，是把他带到这个家的。而这次来，他害怕是因为又换错了，要把他带回去呢。盼盼不懂那些什么亲生和错换的事情，他只是太害怕离开现在那么好的家，这里有那么多疼爱喜欢他的人。别怕，别怕，他们不是来带你走的，而且他们也带不走你。你是我刘月的闺女，谁敢带你走啊？那他们来，他们只是做错了事情，现在受到惩罚了，想找咱们原谅他们呢。在刘月的耐心解释下，盼盼这才有些懂得点点头。啊，这样啊，那他们不会带我走的，对不对？对，不会带你走。你放心吧，有妈妈这句话，盼盼总算放心了。去陪你周叔叔玩，妈妈要洗菜了，给你周叔叔做点好吃的。他，盼盼，你先玩，我出去一下。周叔叔要去找他们吗？对，是的，叔叔有些事要处理一下。周周先生，你们这是来道歉的吗？周先生，我们真的是诚心来道歉的。我爱人昨天做了一些事情，惹得你不开心。可是这事情我可以解释的。解释什么？解释你们整天打一个几岁的孩子，是在教育他；解释你们因为两个孩子的争吵，大人就来插手，来欺负孩子。你们能来这里道歉，也是因为你已经知道了你的工作晋升是得益于盼盼，是吧？他就这么一句话，却足以让何峰脸色巨变。周先生，我何峰张嘴想解释，可却说不出话来。
当初潘潘有恩于我，我问了他的父母，机缘巧合给你安排了一个工作，也没通知你们，就是想做点好事，留个名声。倒没有想到，我却做了一件坏事了。不管你们怎么说，何峰，你这工作也别想干下去，这是对你们的惩罚。你们再怎么求，我也不允许一个那么大的工厂有你们这种人。所以你们最好从哪儿来，回哪里去，否则我可保不齐会干什么事。周阳的威胁对何峰来说是致命的，他在听完后直接朝周阳跪了下来。周先生，求求你，再给我们一次机会吧！我以后绝对绝对不会这样的。周先生，我求求你，你们走吧，现在离开这里，不再来打扰。我还可以让工厂按照正常情况下补贴你们一个月的薪水作为补偿，但是如果你们再不离开，我有的是办法将这些钱都不给你们。见周阳话都说到这个份上，何峰还真不敢继续待下去，他连忙拉上张局，先行离开。他真的害怕周先生一生气，他连钱都拿不到。而至此，何家的事情也算是告一段落。几天后，盼盼家的鱼塘也都整理好了。忙完这一切，陈忠也去县城里领鱼苗了。因为马上就要过粽子节了，几个哥哥就商量着摘点粽叶来卖给别人，也能赚点钱的。第二天一大早，孩子们就已经上山采摘粽叶了。盼盼起得迟，醒来的时候，哥哥们还没回来。妈妈，哥哥他们呢？他们上山去了，等会就要回来的。来，妈妈给你洗脸梳头吧。他。而在给他梳头、处理头发的时候，罗月再次发现，孩子脸上的红斑颜色居然淡了不少。哎呀！陈忠连忙从屋外回来，怎么了？阿忠，你看，盼盼脸上这斑好像淡了。陈忠也上前观察了一下，发现真的是这样，哦、是真的淡了一些。真的好了吗？对，是真的淡了，肯定是盼盼现在状态好了，吃得好，睡得好，这脸上的斑啊就会消失的。肯定是这样的，以后我们盼盼每天开开心心的，可别去想不开心的事情，一定很快就好起来了。他，妈，我们回来了。刘月出来。只见孩子放在院子的粽叶都已经处理好了，怎么摘那么多呢？运气好，在一个山窝里头遇到一大片，我们摘完就回来了。妈，你说这么多，能卖多少钱？卖多少我哪能知道，还得卖了才知道啊。也是。吃完饭之后，兄妹几人就来到了镇上卖粽叶。老二、老四，你们带着盼盼摆摊去，我和洋洋老三去挨家挨户问。你们还记得价格吗？多的是一角钱，少的是五分钱。行吧，你们三个在这里吧。说完就带着杨洋,洋和老三准备离开。倒是盼盼看大哥要走，连忙跟上。哥哥，我也去。盼盼留下来吧，你二哥跟四哥留在这，可不一定有你会卖的。你看着点他们。听大哥这么一劝，盼盼发现自己肩上任务巨大，最后朝大哥哥承诺道：“大哥哥放心，我会好好努力的。”啊，你留下来吧，多招呼点人来买。他，陈松本就是一句劝说的话，不想让他去跑，并没有想着盼盼能起到多大作用。可他哪里想到，他这前脚一走，盼盼就看见一个大叔。叔叔，你要买粽叶吗？马上要吃粽子了，你家做粽子吗？嗯，你卖粽叶啊？男人大概没想到，这么点大的孩子，口齿伶俐，还会叫卖，倒是奇特的很。我哥哥今天才摘的，你要买吗？我们的粽叶可好了。我看看。男人上前，盼盼的二哥、四哥这才反应过来。嗯，你看看，看需要多少？你们早上刚摘的吗？嗯，刚摘的都是新鲜的，而且这叶子很大。行吧，买点。这粽叶什么价格？大捆的我们卖一角钱，小的五分钱。你要多少？那就来一捆大，一捆小的。大的跟小的加起来一毛五。男人接了过来，看这粽叶还是不错的。倒是老四看男人准备起身走，连忙又问：“大叔，你还要多买点吗？”我家没几口人，买那么多用不完。可以给亲戚、给其他人买的。我们的粽叶特别好，你买了不吃亏不上当的。大叔，再买点吧，我们可以给你多送点。行行，再买几捆，正好路过我弟弟家，给他们也买点吧。随后，大叔又买了两捆大的，倒是孩子们说了送，又给大叔送了捆小的。于是这么一来，他们也算是开张了。第一个顾客就卖出了三毛五。随后，几个小孩又如法炮制，见人就问要不要粽叶。不过有人被提醒买了粽叶，也有人特别不耐烦。嫌弃的眼神看着他们，走开，走开！哪里来的孩子？脸上长的是什么东西？面对别人特别恶意的态度，盼盼脸上的笑容消失了。他站在原地，一只手捂着自己的红斑，特别的沮丧。盼盼，哥哥的呼唤把盼盼从出神拉了回来。盼盼看着四哥哥，四哥哥，是不是不开心了？盼盼连忙摇头，然后朝哥哥挤出笑容。没有，还不承认呢。别人要是说你不好的，你也别当回事。爷爷说，这个世界有坏人的。坏人的话本身就是错的话，错的话我们就不要听，就当他们是放屁，就像这样，屁放走了就没了，抓都抓不住的。盼盼本来认真听着的，听到哥哥模仿放屁声音的时候，扑哧一声笑了起来。
屁是坏的，是臭的，大家都要把它放掉。所以你会听屁说话吗？不会，那不就行了？坏人说的那些话就是屁。他哥哥，我知道了。等过了有一会，盼盼再次到附近找路过的人询问要不要买粽叶。而当遇到语气不善或者眼神恶意的人的时候，<笑>盼盼笑容虽然会僵硬下来，但是他眼神之中少了委屈和伤心。他们都是屁，放走就好。在三人的合力下。他们很快就把粽叶卖完了，只剩下别人挑剩下不够一捆的粽叶，一共挣了两块五毛五的钱。啊，好的，真的是两块五毛五吗？你不信就数数，看看是不是那么多？真的挣了两块多呢。盼盼，咱们挣钱了，还不少呢。等大哥他们回来的时候，盼盼他们已经休息了好一会，卖完了。哦，卖完了，剩下的不够一捆，我们就没卖了。大哥，你们卖的怎么样了？应该没你们多，不过也有两块了，我没死细数。那我们卖的倒是比你们多呢。行，咱们先休息吃饭吧，等会再把剩下的卖完。几个小的都听大哥的，然后一行人来到一处阴凉处。陈松和老三去找水，老二给弟弟妹妹安排吃饭的事情。盼盼看到旁边有人手里拿着一根冒烟的白色棍子，眼睛忍不住直勾勾的盯着。盼盼，盼盼，盼盼这才回过神来，疑惑的看着四哥哥。哥哥，怎么了？盼盼想吃冰棍是吗？盼盼回头看着四哥哥，他愣了愣。没等他开口，四哥哥突然起身，朝着小卖部的方向走去。二哥，四哥哥这是去哪里呀、啊？你四哥给你去买冰棍了。冰棍。不一会，老四就拿着六个冰棍飞快地跑了来。盼盼，给你。哥哥是给我的。东，是给你的。盼盼手里拿着冰棍，他手上的是粉色的，其他哥哥手上都是那种白色透明色的。快吃吧。盼盼点点头，随后他才小心翼翼地在冰棍上轻轻舔了一下。哇，好好吃啊！盼盼，你是第一次吃吗？嗯，哥哥也是吗？不是，哥哥以前吃过。说完这句话，陈林反而不是滋味。他没有想到，在何家那样有钱的人家家里，盼盼连冰棍这种最便宜、最便宜的东西，他居然都没尝过。现在你知道这味道是什么样的了吧？当然。盼盼舔了两口。<笑>以后每次咱们来这里，都给你买冰棍，还有雪糕，你没吃过的东西都给你买。好，谢谢哥哥。在外婆家开心吗？开心。来，盼盼，来外婆这里。嗯。看着慈祥的外公外婆，盼盼又不确定的朝妈妈看了眼。盼盼，外婆叫你呢，快过去吧。有妈妈这句话，盼盼这才走了过去。太瘦了，太瘦了，这孩子怎么那么瘦呢？怎么没让孩子多吃点好吃的？过年的时候，当时的乐乐就来过，那孩子也算肉乎乎的，整个气色和盼盼完全不一样。要实在不行，把盼盼放我这养一阵，我给他吃好吃的。那可不行，盼盼不习惯呢。再说了，哪有人家把外孙女给外婆养的啊？那你养这么瘦，不知道多给孩子弄点肉吃啊？回去我就天天大鱼大肉。等下次让您见了，让盼盼变得白白嫩嫩的。虽然这句话是玩笑话，可刘月一直致力于让盼盼多吃吃好，但在老人眼中、嗯嗯，孩子永远都是瘦的，吃不好喝不好的。可只有刘月自己知道，盼盼如今的模样。和刚到家的模样，那是一个天一个地。最近家里怎么样了？好，都好着呢。阿忠今年承包了村里两个鱼塘，给了我们很多优惠政策。之前清理水塘的时候，还捡了不少田螺和鱼那些呢。前阵子忙，都没能给你们送点。不过明天阿忠能带来，留着自己吃就行了。我和你爸天天吃鱼吃肉。随后刘月还说了家里要准备盖房子的事情。有钱吗？要是不够，我和你妈这里攒了些，可以先给你们用着。不用，不用，有钱呢，有钱呢。遇上了一个贵人，帮忙挺大的。加上这些年我们家也省着钱，攒了不少，所以现在不愁钱的事。真的吗？你可别骗我和你爸啊！都是你最亲的人，没必要骗我们。没骗，真没骗。我要骗你们做什么？真是这么回事？嗯、不信的话，妈，你明天跟我回去一趟，我给你掏钱看看。看他说的这么认真，刘母这才有点相信。你要说真话就行了，我看不看不重要。第二天一大早，陈忠也赶了过来，还用几个布袋装了不少东西带了过来。怎么来这么早啊？家里怎么样了？都好着呢，放心吧。爸妈说家里这两天也不忙，你想住多两天都没事。那哪能一直住着啊？今天端午，中午吃了饭就回去吧。你公婆肯定也希望一家人一起吃顿团圆饭的。啊，没事，家里天天一起吃团圆饭，不差这一天。刘月没说话，丈夫和他爸的话都是为了对方好，当然他也知道公婆不会在意这些。倒是他爸心里肯定也思念他这个闺女，只是嘴上不能这么留她。家里什么都有，怎么拿那么多东西啊？都留着给孩子吃，给你爸妈吃就是了。等刘母出来的时候，也是一脸心疼，说陈忠拿太多了
。不过心疼归心疼，看女婿对梁老这么孝顺，老人也是高兴的。自家闺女没选错人，盼盼看着到爸爸来了，也急忙上前。爸爸，哎，想爸爸了没？想。在外婆家开心吗？开心。看小家伙状态很好，陈忠知道孩子也喜欢外婆家的，只是在外婆家的时间是短暂的，吃完午饭夫妻俩也要带着两个孩子回去，再住两天吧，过两天再走。阿月，要不你再住两天再回去？住什么？家里那么多事情，忙完再回来就是了。刘月是舍不得爹妈的，不过也的确是要回家去了。刘母也知道孩子有家，要忙的事情很多，虽然她也想挽留，不过最终只给刘月装了不少东西让她带回去。不用不用，家里现在什么都有，你拿着，让你拿着就拿着啊。家里又不是没有，我家也有，现在又不是以前了，真不用带回去。我都说了，家里现在遇到贵人了。钱的事情你就不用操心的，有钱有钱什么不能买啊？刘母不信，硬塞在刘月手里。在互相推送的时候，刘月给自己母亲口袋直接塞了钱。等夫妻俩载着小孩和一众东西走远了，刘母回屋掏着口袋才发现，哎呀，这丫头怎么了？你看看这是个什么事啊？他们都这样，怎么还给给这么多？不行，过两天我得拿回去给他。刘月也没有想到，过了两天，刘母就真的过来了。妈。你怎么来了？怎么，我还不能来看看你们啊？不是，我只是前两天刚回去。你怎么这会来了？你没多住两天，我想几个外孙了，来看看不行啊？刘母话里一口一个，只是想念孩子过来看看，半个字也没提前的事。你自己一个人走路来的吗？没有，刚好出门遇到了村里人也出去，烧了一程，没走几步就到了。马上阿忠他们要回来了，我先去做饭。妈，你想吃点什么？嗯，怎的，还能点菜呢？倒也不是，不过家里现在菜挺多的。没事，随便吃点就行了。我就是来看看你们，别整那一出过年过节的。咱们家里养那一批的鸡，有几只我看着不错，现在吃正合适。中子媳妇啊，你先陪着你妈说说话，我去抓一下。不用，不用，哪需要杀鸡啊？这不是过年。妈，没事。阿月啊，你这可不对呀、啊！多贵的鸡呀、啊，哪能就这么吃了？下蛋的啊，不是母鸡，是阉鸡呢。家里这么不容易，还这么花钱，你是不想好好过日子了？说着，刘母正好趁着陈奶奶不在，将口袋之前刘月给的二十块掏出来。哎，拿这个钱拿回去，你给我塞什么钱？现在你家什么情况，还在这乱来？刘月自然不可能收他这钱。笑着推了回去，回应他的是老母亲铁青着的脸。你要不拿，以后可别认我这个妈。刘月听着他说的那么严重，也知道他这次来就为这二十块。来，妈，我先带你去看点东西。好，我倒看看你最近是不是脑子让门家了，现在都这么乱来。刘月耳边听着老母亲嫌弃的声音，将他往房间里带，随后就拿出来一个铁盒子递给刘母。你这是干什么？拿铁盒子给我干嘛？你打开看看。刘母是一脸好奇又不确定的结果，然后打开。哎呦，哎呦！刘月看着母亲的举动，扑哧一声笑了出来。<笑>妈，你看见啥了？蚂蚁搬家蛇过道，明日必有大雨到。里头怎么那么多的钱？妈，你看见了？我没骗你吧？我们现在有钱了。这钱哪里来的啊？你甭管咋来的，反正不偷不抢。我给你看，只是不想让你着急。我又不是那种胡来的人。再说了，阿忠也不是那种人。家里什么情况，我们清楚。不会乱来的，给你那钱也是我们没能在你跟前孝顺，所以只能给你钱。那也不用那么多啊，那也是因为我们有钱给啊，你不用担心我们没钱，安心收着就行了。刘母嘴皮子蠕动了一会，想说点什么，最终什么也没说。等会我带你去看看我们新盖房子的地方，到时候盖好了，你还能在这里常住。行行行，也是在刘月的一再证明和解释之下，刘母这才把之前拿出来的二十块钱收回去。而盼盼和杨洋,洋正奔跑在田野间，朝着四周寻找着野菜的痕迹。很快，他就发现了一处草丛。哥哥，你看，这里有蚂蚁。嗯，是蚂蚁，可能要下雨了。嗯、爷爷奶奶说过，蚂蚁搬家蛇过道，明日必有大雨到。不是下雨？你怎么知道？你看这些蚂蚁，爬到草丛里就消失了。这草丛后面肯定有东西。好，你别动，我过去看看。杨洋,洋拨开草丛，只见那里藏着一个开裂的西瓜。盼盼，这里有个西瓜，原来这小蚂蚁在找西瓜呢。哥哥，这西瓜能吃吗？应该能吃吧。那我们摘回去吧。好。正当杨洋准备去把西瓜藤扯掉的时候，盼盼突然又不确定的说道：“哥哥，会不会是别人种的？不会，这地方没人种东西。再说了
，谁家种西瓜那么多草不除呀？估计是谁家吃西瓜掉的籽。那我们摘回去吃。杨洋点点头，抱着这个大西瓜往篮子放去。杨洋放好后，提起篮子，正准备走，可他刚一起身，又突然停了下来。嗯、哥哥，怎么了？哎，盼盼，你说这西瓜会不会一条藤上长几个西瓜呀？盼盼想了想，又点点头。会吧，咱们家菜园里的黄瓜就是长好多呢，都是瓜，应该是一样的吧？那咱们再找找，没准还有呢。杨洋说完，放下手上拎着的西瓜，又返回那堆草里，就这么一路往前寻找。杨洋很快发现了一个更大更圆的西瓜。哎呀，又一个！盼盼听到声音，赶紧跟上，的确看到了一个更大的西瓜。啊，好大个！对。好大个，这个也摘回去。那么大个，肯定熟了。爬。杨洋毫不犹豫扯了西瓜上的藤，嘴里念叨着：“发财了，发财了，我们有西瓜吃了。”只是开心归开心，这两个西瓜，两人可搬不回去啊。杨洋尚且可以搬一个回去，但是盼盼这么小，提着一篮子的野麦菜够吃力，再搬这个大西瓜基本不可。这样吧，我回去叫人来，你先在这里看着，好不好？爬。那你就在这里抱着这个西瓜，我先把这个带回去。嗯，哥哥走后，盼盼一个人蹲在地上，看着四周，而此时却走过来一个人。你在这干嘛呢？盼盼看到他，整个人突然被吓了一跳，小脸也瞬间吓白。盼盼，你哪儿来的西瓜？是你摘的吗？盼盼抬头看着他，似乎很紧张，不发一言。怎么，你不说话，我就不知道是你摘的了。你知道这西瓜谁的吗？哥哥说了，这是自己长的。你说你哥哥说的，你哥哥知道个屁！这是我的西瓜，我种在这儿的，我好不容易种大了。你把我的给偷了，来把西瓜给我，不可以。他当然知道这西瓜不可能是赖子的，毕竟他虽然小，但是也知道赖子是个什么样的人。他这种人怎么可能种西瓜呢？还种在这堆草丛里头？你可要想好啊！你不给我，那就是小偷偷我的西瓜。才不是，盼盼不是偷的，是盼盼捡的，才不是你的西瓜。盼盼双手紧护着怀里的西瓜，那么大的西瓜，他得保护好。等哥哥把妈妈叫来，哎，我再给你机会，你别给脸不要脸啊！盼盼听不懂他的意思，但是知道这人在威胁自己。这是我的，不是你的。赖子也被这小孩给气到了，他也不想和对方多废话，直接上前准备把西瓜抢走。你这是干什么呢？听到声音的两人都是一愣，朝生源看去。当看到走来的人是那么的熟悉，盼盼仿佛找到救命稻草一般。周叔叔，帮帮我，帮帮我！赖子刚想着这人看着陌生不认识，准备让他别多管闲事，结果听盼盼这么一喊，顿时不得劲了。你在干什么？盼盼，你没事吧？他有没有伤害你？你谁呀、啊？我是盼盼的叔，我跟他玩呢。我怎么没在村里见过你？周叔叔，他想抢我的西瓜，他不是我叔叔。听到了吗？小孩子撒谎而已。再说了，我是这村里的人，我比你知道盼盼。倒是你，你是哪里来的外人？别以为用点肮脏的手段就想把孩子给骗走。盼盼，你可别让坏人骗走了，到时候哭还来不及。周叔叔是好人。你才是坏人，周叔叔，你快救救我！周阳赶紧上前，这回直接护在盼盼身旁。别怕，叔叔在，不会有人伤害你的。盼盼，我可告诉你，这西瓜是我种的，你赶紧交出来，别到时候闹僵不好看。周阳听了，又看向盼盼，盼盼冲他摇摇头，小脸上写满委屈。而也就在这时，离开的杨洋,洋带着妈妈过来了。杨洋,洋人还没到，声音就传了过来：“盼盼，我带妈妈来了。”杨洋,洋这声音响起，顿时让刚才还气焰嚣张的赖子有些慌张。嗯对着周阳和盼盼，赖子还能说两句无赖话，但是如果遇上盼盼的父母，赖子讨不了什么好的。见势头不对，就急匆匆离开了。刘月走过来，看到周阳也在，看看周阳，又看向离去的赖子，觉得很是奇怪。周阳兄弟，你怎么来了？刚好路过，进来看看你们。嫂子不欢迎我吗？不是，不是，哪能不欢迎啊？上次都没能好好感谢你呢，我只是没想到在这里看到你。幸好我赖了，不然盼盼西瓜都没了。听到周阳这么一说，刘月显然愣了一下。周阳兄弟，你这话是怎么一回事啊？刚才那男人，嫂子认识吗？认识，认识。我们村里的人，好吃懒做，整一个地痞流氓。可当周阳告诉他那个叫赖子的人想抢夺盼盼西瓜的时候，刘月整个人就像炸雷，火冒三丈、啊。这死人赖子，连个孩子都要欺负，真不要脸！怪不得见了我就跑。妈妈，刚才赖子说这西瓜是他种的，说我偷他的西瓜，要拿回去，我不给，他想抢西瓜。周叔叔来了。他才抢不到，妈妈，我没怕他，他说西瓜是他的，我说不是，我还抱着不让他动。我们盼盼很勇敢，很厉害，没让那糟心东西欺负了。不过下次遇到这种事情，如果那人要欺负你，你就大声喊人，或者赶紧跑，可别光护着个西瓜啊。他
，那我也要做周叔叔的干闺女。回到家里，周阳在和陈忠说话，三个老人也坐边上，时不时说上两句，气氛很好。而刘月则把切好的西瓜拿到堂屋去，来来来，吃西瓜了。这西瓜看着很甜呢。哦，这是咱们盼盼摘回来的西瓜吗？对，就是这个。那里还有一个呢，这个是洋洋带回来的，比较小的，裂了个口。刘月一边说，一边给周阳送上。周阳兄弟，来尝尝西瓜。谢谢嫂子。周兄弟，还有呢，多吃点，别见外，把这里当自家就行了。托托，嫂子，我没见外。周阳的确很喜欢陈家一家，热情好客，善良感恩。午饭过后，陈忠和老父亲陪着周阳说话。刘母和陈奶奶则去帮忙洗碗，盼盼就在旁边玩。钟哥，以后也别周兄弟、周兄弟的叫我了，叫我阿阳吧。我比你小，叫你一声大哥，不过分吧？不过分，不过分。我只是不知道怎么称呼你才好，叫你周兄弟显得亲切。托，以后就叫我阿阳吧，叫周兄弟也显得见外了点。周阳说着，朝盼盼看了眼。我跟盼盼投缘，虽然我不是他亲叔叔，但是把他当亲侄女看待，你也别跟我见外就是了。行，那就叫你阿阳吧。而这一声称呼也的确拉近了双方的关系。陈忠也从交谈间感觉，周阳虽然是有钱人家，但是一点架子都没有，心里的紧张感也消除了不少。<笑>两人也很快说到建房子的事情上。房子的事情你们有什么打算？砖瓦那些都定好了吗？要是没定好，我刚好有认识的人给你们介绍介绍。听到这话，陈忠愣了一下，他不可置信的看着周阳，大概没想到他说这话这么轻松。我认认识有不少朋友在这行业上的，还有水泥玻璃那些，你要需要的话。我帮你联系，不碍事的，很简单的一件事。陈忠不敢马上应答、嗯，他想和刘月商量一下。忠哥，刚才还一口叫我一个弟，这回怎么又跟我见外了？这点事情我能帮得上忙，你都不让我帮忙吗？总不能让我求你吧？使不得，使不得，是我觉得麻烦你了，这么大一件事了，那你就是答应了。行了，我答应，谢谢阿阳，我都不知道该怎么感谢你了。院内，陈忠正在准备着不少东西往一起。忠哥，你们装那么多东西去哪里呀、啊？这是给你带回去的。你每次来拿那么多东西，又帮了我们那么大的忙。农村也没什么好东西，都是自家地里摘的，山里捡的，不是什么值钱东西。你别嫌弃就好。钟哥，不用不用，我家什么都有，这些东西你们留着吧。盼盼还小，正好让她好好补补。没事，家里有很多。嗯，好好好，你给吧，不用太多就是了。我家人少，吃不完的。对了，钟哥，盼盼实在可爱的很，要不给我带回家当几天闺女吧？你要就带去吧，难得你那么喜欢我们家盼盼。周阳和妻子没有孩子，因为妻子早年身体亏虚了，这几年一直在调理。钟哥，盼盼这么乖的孩子，这辈子我是没福气享受这样的亲闺女了。不过我可以认她当干女儿的。陈忠显然吓得不轻，刚才周阳那番话，陈忠只当是玩笑话，没曾想周阳还真在考虑这个事情。钟哥，我没别的意思，就是很喜欢盼盼这个孩子，想认她当干女儿。你要是觉得这想法不大妥，就就当我没说吧。不是不是，我不是不想盼盼认你，我是没想到，没想到你会这么说。孩子要真有你这么一个干爸，那是他三辈子修来的福气啊！你别这么说，我要能认他当闺女，那才是我的福气呢。是孩子的福气，是孩子的福气。那照你这么说，你是同意了？同意，同意。只是吃亏的可是你啊！你都同意，我哪能不同意？那行，那就当是我吃亏吧。<笑>当听到了两人的对话后，刘月激动地拉着盼盼到周阳跟前，盼盼。你周叔叔想让你当他闺女呢，你觉得怎么样？要是同意，以后他就是你干爸了。盼盼也是一脸懵，就连跟着回来的杨洋,洋也是震惊的看着双方。他想起盼盼第一次来家里的时候，乐乐被带走了，他换了个妹妹。现在妈妈突然说叫爸爸什么的，脑瓜子转不过来的他，还以为盼盼又不是自家的。妈，盼盼是我妹妹，她不能走，不能走，我再也不能让你们把妹妹送走了。哎，你这傻小子，你说什么呢？妈不是要把盼盼送走，盼盼是咱们家的，送走干嘛？那你为什么让盼盼喊周叔叔爸爸？<笑>盼盼叫周叔叔是干爸，你周叔叔喜欢盼盼，认盼盼当干闺女、嗯，又不是亲的。盼盼是妈妈和你爸爸生的，知道吧？啊，真的吗？当然是真的，妈妈还能骗你吗？可是，杨洋,洋看看周阳，又看盼盼，突然嘀咕了句：“那我也要做周叔叔的干闺女。哦”杨<笑>洋,洋知道说错了，连忙改口：“不是，不是，是儿子，是儿子。”哪能随便认呢？你这孩子。不过他话还没说完，一旁的周阳却不嫌孩子多，杨洋也认，当个儿子正好，儿女都有。哎，阿阳，孩子胡说呢，你这可不行，听孩子说啥是啥。周阳能看中自家闺女，对刘月来说已经是一件不可多得的好事了，哪能要求人家把他家的孩子都认成干儿子干闺女呢？没事，杨洋挺好的，有他这么乖巧听话的干儿子，我也开心。这样啊，盼盼、杨洋、周叔叔想认你们当干闺女干儿子，你们愿意吗？嗯。盼盼点了点头，又看向周阳。周叔叔要认我吗？当然。
。那盼盼也想认周叔叔。其实盼盼也搞不明白这认干爸的意思，不过他清楚的是，以后就可以喊周爸爸，这样和周叔叔关系就更好了。至于杨洋,洋，看盼盼有干爸，又怕盼盼是要被抢走，毫不犹豫答应着。钟哥，家里有红包袋吗？哦，就随便认认，红包就不用了吧？那不行，我来这一趟。什么都没准备，你就去帮我找两个红包袋子吧。我给孩子弄个认亲红包，毕竟是大事，不能马虎了。这，好吧，我去找一下。以后这周叔叔就是你们的干爸了。你们对周叔叔的态度，要跟对爸爸妈妈一样，要尊敬他，爱戴他，知道了吧？好，我会对周叔叔好的。刘月将倒好的茶水递给盼盼，来，去给你周叔叔敬茶。要说干爸，请喝茶，知道了吗？好。盼盼接过妈妈递来的杯子，朝着周阳缓缓走去。干爸，请喝茶。嗯，好，好，好，干爸喝。随后，周阳把杯子放下，从口袋掏出一个红包，来，这个你收着。谢谢周叔叔，是周爸爸。周爸爸，吞。随后，杨洋,洋也递上同样的茶水。干爸，请喝茶。同样，周阳给了一个红包。谢谢干爸。<笑>哥哥，你看，他好像笑了。周阳离开后，一直好奇红包的杨洋,洋忍不住要拆袋子，盼盼在一旁盯着哥哥的，他自己的还没拆。杨洋,洋。你在拆你干爸给你的红包吗？杨洋,洋激动的点了点头，连忙拿着袋子里的钱朝妈妈示意：“妈，你看这么多，是十块钱，怪不得那么鼓呢。”哎，刘月也被吓到了，她又朝盼盼手上的红包看去，而当打开盼盼的红包，里头也一样是十块。哇，这么多，这周杨兄弟也太大方了。不过惊叹归惊叹，这钱既然是给孩子的，那就是孩子的，这也证明是周杨兄弟对两个孩子的重视。第二天一大早，盼盼醒来的时候，爸爸和外婆都已经走了。爸爸呢？爸爸去送外婆了，还说要去周爸爸家，我还想让爸爸带上我，他不让我去，因为你爸是去忙正事，不是去玩的。家里的房子既然定好了位置，那盖房子的事情也要赶上日程了。刘月希望今年过年就能住上大房子，所以也希望房子赶紧盖上。行了，盼盼，先吃早饭吧，吃完饭妈妈带你们去山上。他之后，刘月和陈奶奶就去山上割草了，盼盼和杨洋跟在他们的后头，盼盼一如既往的带着小男子。杨洋,洋则背着属于他的小背篓，抵达割草的地方，刘月和婆婆就开始忙活起来。杨洋,洋看了一会后，就觉得没什么意思。走，盼盼，咱们去采蘑菇吧。啊，好。盼盼，你说咱们这次能不能发现大蘑菇？啊，会的。而比起大蘑菇，盼盼其实更想遇到大西瓜。他运气好，走了没多远，就遇到了鸡枞菇，三丛的鸡枞，兄妹俩很快采完。盼盼，我们走，咱们去花生地里找，那里肯定有西瓜。他，而就在杨洋,洋准备带着盼盼去花生地的时候，意外的一幕发生了。哎，一道声音从不远处传来，像是什么东西在疼痛的脚。盼盼耳朵尖，立马停下脚步。哥哥，你听到什么了吗？嗯，没有。怎么了？我好像听到有什么声音在叫。什么声音？就在杨洋,洋说话的时候，这声音就突然消失了。不过很快的，又听到了嗷呜嗷呜叫着的声音。嗯，这次不单指盼盼听到了，杨洋,洋也听到了。哥哥。你听到了吗？听到了，感觉这声音好像是狗叫，又不太像。杨洋,洋正看着声音的方向，犹豫着要不要过去看看。不过没等他想好，盼盼脚步却往那边挪去。盼盼，你别去，听说狼和狗很像的，万一不是狗，是狼，我们就要被它咬了。可盼盼却看着那哀叫的方向，有些不忍。可是哥哥，它叫的好伤心，好像很疼。如果是受伤的小动物，我们可以救它。杨洋,洋听着那救心的声音，也有些心疼。他也喜欢猫猫狗狗，要是救起来也是挺好的。那哥哥先过去看一眼，要是没事，你再跟过来。杨洋,洋说着，拿起一根棍子。我跟着哥哥。杨洋,洋想着两个人总比一个人好，便点了点头。不过让盼盼跟在自己身后，然后朝着那哀叫的方向走去。而当他们靠近草丛之后，杨洋,洋用棍子掀开那草丛后，里头突然露出一只小狗。是小狗狗，小狗狗别怕，小狗狗你别害怕。快来救救本望，本望会感谢你们的。大概是盼盼很温柔。又或者小狗狗叫了很久，已经没力气了，所以小狗狗的哀叫声逐渐停下来。哥哥，你看，它受伤了。杨洋,洋连忙上前，的确发现了小狗狗受伤的后脚。啊！小狗狗，你别怕，我不会伤害你的，你别怕哦。盼盼，咱们先把它抱出来，看看伤的重不重。好，那我抱它出来。小狗狗，我把你抱出来，你别咬我。放心吧，本望不会咬你的。它好像听得懂你说话呢。等小狗狗被他们抱出来，两人才发现这小狗狗的后腿伤的还是比较严重的。它腿在流血呢，要止血的，不止血要流死的。那哥哥，我们给它止血，可是要怎么止血啊？有一种草药可以止血的，咱们家灶台上面就有。那。
那我们赶紧回家吧。好，到家之后，盼盼小心的把小狗放在桌子上，以便观察它的伤势。这边杨洋,洋也赶紧拿来了止血草。盼盼，来，快用这个给他止血。盼盼连忙抓了过来，往小狗伤口上撒上一些草药，瞬间粘附在伤口上，小狗的伤口也慢慢止血了。小狗狗别害怕，我和哥哥救你呢。小狗感受到他们的善意，也只哼唧了两声，然后就一直抬头看着盼盼。小狗狗，你家在哪里呀、啊？怎么会在那里呢？我家住在牛皮寨，我也不知道怎么到这的。治完伤，盼盼将小狗放到篮子里头，让它可以好好休息。你就在这里休息吧。他们都很喜欢面前的小狗，所以一直盯着小狗看了又看。盼盼，你说这是什么小狗啊？盼盼也是被问的愣住，他哪里知道啊？我听说狗有很多种类型的，有大狗，有小狗，有些狗白色，有黑色的。这个是什么狗？盼盼自然不懂得这么多，不过看小狗狗乖巧，他喜欢的不得了。不管是什么狗狗，都是好可爱的狗狗。谢谢夸奖，本望是尊贵的大黄狗。<笑>哥哥，你看，它好像笑了。嗯，我看见了，不过咋看上去有点猥琐呢？哦、对了，我去找大壮他们来看小狗狗。啊，还有小妮姐姐。好，那你在家里看着小狗狗，我很快就回来。杨洋,洋说完就跑出去了，让盼盼留在家里，是害怕小狗狗跑了。毕竟那么可爱的小狗狗呢，要是能留在家里，那多好啊！以后每天都不无聊了。小狗狗，你是怎么受的伤啊？你爸爸妈妈在哪里啊？家里还有什么狗啊？你多大了啊？可一人一狗，他们哪里能交流的上？盼盼说一句，小狗狗叫一句，盼盼猜半天也猜不出来。没事，你就在这里好好住着，我和哥哥都在这里保护你哦。盼盼摸摸他的脑袋，又起身去找东西，不一会就从厨房找了一些早上喝的稀饭出来。来，小狗狗，你饿了没有？你吃点饭吧。刚开始小狗狗不吃，看了看，嗅了嗅，家里也没什么好吃的东西，你不吃这个就没东西吃了。哦，行吧，看你人还怪好嘞，本望就先委屈一下吧。你要是没有家里人，就住在我们家好不好？我好喜欢你哦，你想在我家里玩吗？肯定是他们太坏了，小狗狗才不肯给他们玩呢。过了一会，哥哥带着大壮、小妮等几人来了，看见那么多人。小狗狗似乎受到了惊吓，我这是犯了天条了吗？一下来这么多人，吓本汪一跳。哇，它好可爱！盼盼怕它攻击人，也怕大壮哥哥他们吓到小狗狗，连忙摸着小狗狗。小狗狗别怕，他们都是盼盼的朋友，不会伤害你的，你别害怕好不好？盼盼一声声安抚，刚才还龇牙咧嘴的小狗狗，眼神也便没那么凶了。它好可爱呀、啊，你们小心点，小狗狗腿受伤了，它很乖的，不咬人呢。真可爱，二宝激动地说道，忍不住拿手去摸小狗狗的后背。可他刚想碰，小狗狗立马又抬起脑袋，发出呜咽的声音。它、哦、好好玩啊，看着挺凶的，不过还是好可爱、啊。小狗狗虽然很凶的样子，但是并没有攻击任何人。他心里似乎也知道，这些人都不是坏人。小狗狗别怕，他们喜欢你，才想摸你的。盼盼，为什么他让你摸呀？我哥和二宝哥哥想摸他，他就这样。我也不知道。肯定是他们太坏了，小狗狗才不肯给他们玩呢。杨、嗯、洋,洋说着，也上手在小狗狗身上摸了下。你们看，小狗狗也喜欢我摸呢。那它会喜欢我吗？肯定喜欢的。小妮姐姐，你摸摸它看看。小妮一听也心动了，伸出手摸在小狗狗的后背上。哇，它后背好滑呀，真是太可爱了。看小妮摸的开心，哦、二宝和大壮也想摸。那你们摸一下下哦，小狗狗受伤了，你们轻一点。呃，知道了。在盼盼的帮助下，两人也可以轻轻摸了小狗狗。哦，众人看了一会小狗狗，该摸的摸了，该看的看了，也不打算继续打扰。那小狗狗，你在这里好好睡觉，我和哥哥他们出去玩了。之后，兄妹和其他几人跑出去玩了，留下小狗狗在屋里的篮子休息。大概是身体太过虚弱了，小狗狗趴着后，没多久就睡了过去。哎，这哪来的小狗？妈妈，是我和盼盼在山里发现的。我和盼盼采蘑菇，想回家的时候。发现他的腿受伤了，我们就把他抱回来，给他擦了点药。原来是这样，下次遇到这种事情，直接告诉妈妈就好了，妈妈帮你们处理。好，盼盼，注意点，小狗还小，性子急，别被它弄伤了。妈妈，不会的，小狗狗喜欢盼盼，不咬盼盼。妈妈，你再看看它的伤口怎么样了，要不要去医院？在孩子的请求下，刘月又帮忙看了看小狗的伤势。小狗的伤势还好，不算严重，没伤到骨头。应该过两天就好了。下午，奶奶和妈妈继续割草，盼盼和杨洋,洋因为有苦菜，所以留在了家里。而陈忠坐在拖满一车红砖的拖拉机上
，正缓缓驶进村。拖拉机还不止一辆，有两辆，大部分都是自己。不过上面还有水。抵达目的地的时候，在老房子玩的杨洋、盼盼兄妹连忙跑了出来：“是爸爸回来了。”盼盼靠近爸爸，看着一车砖正对着自己，全是红色的。爸爸，今天在家乖吗？啊，爸爸，这是什么啊？盖房子用的红砖啊。啊，正说着，拖拉机的师傅启动着拖拉机，紧接着尾部开始缓慢的从头部翘起来。别张嘴，很大的尘呐！一起看看，一旁的哥哥看着红砖倾泻起来，更是激动的大叫起来。哇！而激动的后果就是杨洋,洋吃了一嘴的灰尘。盼、啊、盼看着自己哥哥满脸的灰尘，乐得不行，低头一看，小狗狗不知道什么时候突然跑出来了。小狗狗，你怎么来了？陈中道士一回头，看孩子怀里抱了个小狗，也是吓了一跳。哦、哪儿来的小狗？爸爸，这是我捡的，它受伤了。我们捡回来给他擦了药。嗯，哦，原来是这样。行，捡着就捡着，没人养的话，咱们盼盼养着吧。真的吗？啊，当然是真的。晚上，夫妻俩就开始商量盖房子请人的事情。到时候村里请多少人合适？那照这么说，请村里人可得精细点挑选，不能谁都要啊。我是这么想的，可有些你不想要，他们想干，毕竟有钱挣。那就请外头的，自己村里再邀请几个好点的师傅，这样他们没话说。虽然村里大家平日里关系都还行。但是遇到这些挣钱的事情，其实最掰扯不清了。那要不咱们就请外头的人吧，这那么多个村子，找几个好点的师傅，盖的也快，他们也没话说。嗯，行，你说的对。第二天，陈忠跟媳妇商量好之后，又找了自家老爹说了关于房子的事。自家老爹比自己懂得多，陈忠会多问问。而请人这个重任，他决定交给自家老爹去请，因为老人都认识周围个村的，顺便也当闲游一趟。商量好过后，中午吃完饭，陈老爷子就骑着自家的自行车出村了。至于陈忠，下午又在新房子忙碌，就有好些人来问盖房子请人的事情，因为他们都听说了陈忠家盖房子直接请人了，这请人就有钱。当然，就连一直和他们家不大好的蓝三婶也跑来问了。刘月直接拒绝了他的询问：“你们家忙，我们要请的人要从早干到晚的，你家的哪有那么多时间？”不过，即便他这么说，蓝三婶想赚钱，他也要解释一番：“做工是做工，帮是帮。”这做工自然不可能随便走的，也算像以前上工那样，早上去，中午回来继续，下午接着干啊。这盖房子那么大的事情，可不是随随便便做主的。而且我们盖不大，也没什么钱，先盖着一点，人也不会要太多。哦、蓝三婶知道他是回绝的意思，可还是想争取。不过显然刘月不给他争取的机会。要是需要你们，我们会告诉你们一声的。要是用不上那么多人，也没必要。你说是不是？毕竟你们总不能不要钱给我们干吧。刘月话说到这份上，蓝三婶还想说什么，刘月也不打算和他继续掰扯。过了两天，人齐了，天气也不错，陈忠家盖房算是正式开始了